வணக்கம் வீராசு வாய்ஸுக்கு உங்களை அன்புடன் ஒரே இருக்கிறேன் மே தின வாழ்த்துக்கள் உழைப்பா தின வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி தான் வந்து உழைப்பாளர்களுக்கு அவங்க உழைக்கிற நேரம் வந்து எட்டு மணி நேரம் தான் இருக்கணும் எட்டு மணி நேரம் குடும்பத்தோடு இருக்கணும் எட்டு மணி நேரம் ரெஸ்ட் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப போராடி கிடைச்ச நாள் இந்த மேடை இதை வந்து எல்லோரும் ரொம்ப பாராட்டப்பட போற்ற வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா உழைப்பாளர்களை வந்து எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் வேலை வாங்கலான்ற இருந்த ஒரு நிலைமையை அந்த தொழிலாளர் புரட்சிக்கு அப்புறம் இது ஆனது இதை வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் கொண்டாடுறாங்க இந்த வருஷம் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலு என்னென்னா மே டேயில் என்ன நினச்சி அவங்க பண்ணாங்களோ அதுக்கு அதிகமாகவே வந்து இந்த கொரோனா வந்து உழைப்பாளர்களுக்கு கொடுத்துருச்சு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ரெஸ்ட்டு இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் குடும்பத்தோடு இருக்கிற மாதிரி பண்ணிடுச்சு இது வந்து ஒரு டெம்பரவரி தான் ஆனால் இது முடிஞ்ச அப்புறம் எப்படி இருக்கும் என்ன ஆக போகுது உழைப்பாளர்களோட நிலைமை எப்படி இருக்கும் தொழிலாளர்களுக்கு என்ன அவளோட அவங்களோட பணி சுமை எப்படி இருக்கும் அவங்களோட பணிக்கான ஓய்வூதிய ஊதியம் எப்படி இருக்கும் ஓய்வூதியர்களுக்கு என்ன கிடைக்க போகுது இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியார் இன்றைக்கி ஒரு இன்ஃபோசிஸ் தலைவர் அவர் பேசுகிறப்ப என்ன சொல்லியிருக்காரு இந்த இதுக்கு அப்புறம் அறுபது மணி நேரம் ஒரு வாரத்துக்கு வேலை பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது இப்போ எப்படி இருக்குன்னா நாற்பத்தெட்டு மணி நேரன்றது இருக்காது அறுபது மணி நேரம் வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காரு இது வந்து இப்போ இந்த இது நம்ம இந்த ஊரடங்கில் இருந்தப்ப நிறைய பேர் உணர்ந்துக்கிட்ட விஷயம் என்னென்னா நம்ம எவ்வளவு தூரம் தேவையில்லாத செலவுகளில் இவ்வளோ நாள் பண்ணியிருக்குன்றத உணர்ந்துக்கிட்டோம் இப்போ வந்து அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கான செலவு மாத்திரம் பண்ணிக்கிட்டு ஹாப்பியாக இருக்கும் இதுக்கு மேலே நம்மளுக்கு தேவையில்லை உடல் நலத்தோடு இருக்கும் எல்லோரும் எந்த பெரிய வியாதியும் யாருக்கும் இந்த டயத்தில் வரலை ஆனால் சாதாரண நேரத்தில் என்ன பண்ணுவோம் தேவையில்லாத செலவுகள் கையில் காசு இருக்குது இப்போ இங்கே போனேன் அங்கே போய் காடை தேய்ச்சேன் இப்போ இதை போட்டேன் அதை பண்ணேன்னு செலவுகள் தேவையில்லாத செலவுகள் வந்து இன்னொன்று வந்து இந்த கொரோனாவுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த தொழில்லாம் எப்படி மாறப்போகுதுன்னா இப்போ மக்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க கூட்டம் கூடுறது வந்து தப்பு அப்படின்னு காய்கறி மார்க்கெட்டில் கூட்டம் இருக்குது அது அத்தியாவசியத்தை இது போக 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 அவங்க ஒழுங்கு ஒரு ஒழுங்குக்கு வந்துடுவாங்க இப்போ கிராமத்திலே வந்து எல்லா இதில் நிற்கிறதுக்கு பழகிட்டாங்க இனிமேல் அதுதான் வந்து இப்போ வந்து இப்போ மாத்திரம் இல்லை கொரோனா மாத்திரம் இல்லை கொரோனாவுக்கு அப்புறம் ஆக போகுது அது மாதிரி பெரிய கல்யாணங்கள் பெரிய விழாக்கள் பெரிய அளவில் வெளியூருக்கு போகிறது இதெல்லாம் வந்து மாறப்போகுது அதனால் என்னென்னா எல்லா பிஸ்னஸுமே இப்போ ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்றதுலாம் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு யோசிச்சுட்டு போய் தான் சாப்பிடுவாங்க அது மாதிரி முடி வெட்டிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து போகிறது வந்து ரொம்ப யோசிச்சு தான் போவாங்க ஏன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொரோனா தொட்டு சென்னையில் ஒருத்தருக்கும் ஒரு கடையில் முடி வெட்டினதுக்கும் முப்பது பேருக்கு வந்துருக்கு அதனால் இதெல்லாம் ஸ்டெபிளைஸ் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆகும் அதனால் இப்போ கடுமையாக உழைக்கணுமா இல்லைன்னா ஸ்மார்ட்டாக உழைக்கணுமா அப்படிங்கிறது வந்து உழைப்பாளர்களுக்கு ஒரு பெரிய கேள்வியாக இருக்குது இன்றைக்கி இந்தியாவில் பெரிய இண்டஸ்ட்ரி ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி அவங்களோட ரிசல்ட் வந்து நாலாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு கோடி லாஸ் குறைஞ்சிருக்கு இதில் இருந்து ப்ராஃபிட்லேருந்து அப்படின்னு காமிச்சிட்டு அவங்க ஊழியர்களுக்கெல்லாம் வந்து சேல்ரி கட் பண்ணியிருக்காங்க அவர் தலைவரே வந்து எனக்கு ஃபுல்லாகவே எதுவுமே வேணாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ இந்த மாதிரி மாற்றங்கள்லாம் ஏற்படும் போது இதில் ரொம்ப இந்த தொழிலாளர்கிறப்ப வந்து முறை சார்ந்த தொழிலாளர்கள் முறை சாராத தொழிலாளர்கள் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது முறை சார்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு யூனியன் இருக்குது அவங்களுக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது இருக்குது அவங்களுக்கு சேல்ரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது லீகலாக அவங்களுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் இருக்குது முறை சாரா தொழிலாளர்களோட வேலை தான் இப்போ வேறு மாநிலத்துலேருந்து வந்து வேலை பார்த்துட்டு போகிறாங்கள்ல இப்போ அவங்க எல்லாம் அவங்க மாநிலத்துக்கு போயிட்டாங்க அவங்க திரும்ப வந்து அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கணும் இதெல்லாம் வந்து என்ன ஆக போகுதுன்னு தெரியல இதில் இன்னொரு ரொம்ப அதிர்ச்சியமான தகவல் இன்றைக்கி என்ன படித்தோம்னா ஓமனில் ஓமன் நாட்டிலேருந்து அங்கே எட்டு லட்சம் இந்தியர்களும் வேலை பார்க்குறாங்க இப்போ அந்த கவர்மெண்ட் என்ன ரூல் போட்டாங்கன்னா கவர்மெண்ட்டு டிபார்ட்மெண்ட் கவர்மெண்ட் கம்பெனி எல்லாருமே வந்து அந்த ஓமன்காரங்க தான் வேலை பார்க்கணும் வேறு வெளிநாட்டவர்கள் யாரும் வேலை பார்க்கக்கூடாது இந்தியர்கள் மட்டும் இல்லை யாரும் பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இது வந்து கவர்மெண்ட்டோடு நிற்க போகிறது இல்லை இது வந்து ப்ரைவேட் செக்டாருக்கும் போக போது அவங்களும் இதை சொல்ல போகிறாங்க இது எப்படின்னா அவங்க உள்ளூர்காரங்களுக்கு இந்த இதனால் வேலை கொடுக்கணும்னு ஒரு புறம் இருக்க இங்கே வந்து அவங்க அரபு நாட்டுக்காரங்களை பற்றி தப்பான நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம சோசியல் மீடியாவில் பகிர்ந்துக்கிட்டதுனால அதோட ரியாக்ஷனாக இருக்குமோன்னு எல்லோரும் நினைக்கிறாங்க அதனால் இப்போ இந்த எட்டு லட்சம் பேர் அவங்க வேலையிலேருந்து இந்தியாவுக்கு வந்தால் இந்த மீம்ஸ் போட்டவங்க இந
இந்த உழைப்பால் தினத்தில் நிறைய தொழிற்சங்கங்கள் கஷ்டப்பட்டு அவங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியாததை இந்த கொரோனா அச்சீவ் பண்ணி கொடுத்துருச்சு இப்போ நிறைய பேர் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் இவ்வளோ நாள் நேரம் தான் வேலை பார்க்கணும் அப்படின்லாம் நிறையா போராடியிருக்காங்க அதெல்லாம் க நடக்கவே இல்லை ஆனால் இப்போ வந்து சட்டம் போட்டு நீங்கள் இவ்வளோ தான் வேலை பார்க்கணும் இதுக்கு மேலே பண்ணக்கூடாது முப்பது பர்சன்ட் வேலைக்கு வரணும் மித்தவங்கள்லாம் போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லி சட்டத்துலேயே சொல்கிறாங்க ஸோ இது ஒரு கிடைத்த பெரிய வெற்றி இந்த லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் இந்த எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி ஆகிறப்ப உழைப்பாளர்களோட நிலைமை என்ன இருக்கும் ஏன்னா நிச்சயம் வந்து இண்டஸ்ட்ரியெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து உழைப்பாளர்கள் பெரும் பங்கு அளிக்க போகிறாங்க இதில் வந்து கடினமாக வேலை பார்க்குறதோட ஸ்மார்ட்டாக வேலை பார்க்குறவங்க தான் வந்து ஜெயிக்க போகிறாங்க ஸோ இந்த உழைப்பாளர் தினத்தில் எல்லா உழைப்பாளர்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுட்டு இந்த ரெஸ்ட் பீரியடில் நீங்கள் குடும்பத்தோடு இருந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அந்த கொரோனா அவங்கள குடும்பத்தோடு இருக்க வச்சிருச்சு இதுக்கும் ஒரு நன்றி சொல்லிவிட்டு ஹெல்த்தியாக இருங்க விலகிருங்க இந்த லாக்டவுன் ஆன பிறகு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வேலைக்கு போயிட்டு வாங்க அடுத்த மே டேக்கு அப்போ இன்னும் நம்ம க கண்ட்ரி வந்து ரொம்ப மேன்மையான நிலைமைக்கு வரும் ஏன்னா அயல் நாட்டிலிருந்து இப்போ சைனாஸ் சைனாவை விட்டு இங்கெல்லாம் வந்து இண்டஸ்ட்ரிஸ் நிறையா வரப்போகுது அதனால் தொழில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறையா வரப்போகுது தொழிலாளர்களுக்கு வேலை நிறையா கிடைக்க போகுது அடுத்த மே டே அப்போ நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் பெருகிறோம் அப்படின்னு நம்பிக்கையோடு இந்த மே தின வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கிறேன் இதை எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ